Baraza la Jiji la Nairobi limetangaza kukumbwa na tatizo la maiti kurundika katika vyumba vya kuhifadhia maiti bila kujulikana wenyewe ni kina nani. Hii imesababisha tatizo la kiusimamizi kutokana na kuwa vyumba hivi sio kawaida yake kuhifadhi maiti kwa muda mrefu. Sasa kuna tokea uhaba wa nafasi ya kupokea maiti wapya wanapoletwa. Kutokana na hii, serikali ya baraza la jiji imetangaza kuzitupa maiti hizo iwapo wenyewe hawatokuja kuzichukua katika siku chache zijazo. Bila shaka kumaanisha kuzika katika makaburi ya pamoja. Lakini katika nchi ambayo inafuata maadili mchanganyiko ya kimila na kidini, japo inaonekana hatua isiyoepukika, huu ni mtihani mgumu sana. Uh, if they are sure that those bodies are unclaimed un un they can bury them because wajua mtu ameacha kwa mekufu na hizi resurrected and until now labda sio mwisho kwanza mila nyingi za Kiafrika nchini humo haziruhusu mtu kuzikwa nje ya nyumbani kwao au uboma ya wazazi wake au kwake kijijini alikojenga kwa hiyo kwa wale wanaofuata itikadi hizi wataathirika vibaya sana wakija baadaye kugundua kuwa jamaa wao alizikwa katika kaburi la pamoja na watu wasiojulikana jijini Nairobi lakini kwa upande wa pili kwa wale wanaofuata dini pia inakuwa ni kukosa kumpa maiti yule heshima ya mwisho kabla ya kuzikwa sisi kisheria ya Kiislamu mtu akifa lazima afanye mambo manne ya kwanza ni kuoshwa ya pili akafiniwe ya tatu aswaliwe ya nne ni kuzikwa na hii ni katika tunasema katika dini ya Kiislamu ni faradhi kifaya ni faradhi ambayo wakiweza kufanya baadhi ya watu basi ile dhambi inaondokea wale wengine lakini ikiwa ha, hata mmoja hata usika na katika mazishi yale basi dhambi inaangukia kila mtu Ali Khalid amehusika katika mazishi ya maiti nyingi ambazo hazikuwa na wenyewe jijini Nairobi watu asiowafahamu ambao hawezi kukumbuka majina yao wala sura zao kwa basi tulichukua hiyo initiative ya kuweza kufuatilia maana kama tunavyojua huwa inatangazwa kwenye magazeti basi tukipata dili na kala kama zile tunaangalia tunapata majina ya waislamu tunafanya uh, tunafa, tunafuatilia katika ile hospitali alafu tunahusika na masala ya mazishi ya watu kama wale Ali na wenzake wanaendesha shughuli hizi kupitia msikiti mkuu wa jamii jijini Nairobi akishirikiana na kikundi kidogo cha watu ambao wanajitolea kutafuta habari kuhusu miili ya Waislamu ambayo haijachukuliwa na imelazwa katika vyumba vya kuhifadhia maiti vya umma katika miji mbali mbali Kenya. Mnamo Septemba, kaunti ya jiji la Nairobi ilitoa notisi kwa umma ikiwataka watu kufika na kuwatambua wapendwa wao ikiwa wametoweka. Ilisema miili miambili ambayo haijadaiwa ilikuwa imerundikana katika vyumba vya kuhifadhia maiti vya umma katika muda wa mwezi mmoja tu na kuacha mamlaka bila chaguo ila kuzitupa baada ya muda fulani. Hospitali ya Kenyatta, kituo kikubwa zaidi cha afya ya rufaa cha serikali nchini Kenya, ilikuwa imetoa notisi kama hii mwezi uliopita ikitoa muda wa siku saba kabla ya kutupa maili 233 iliyokuwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa zaidi ya miezi mitatu. Ni vigumu kujua ni kwa nini maiti ya mtu inaweza kuachwa bila kufuatiliwa kwa muda mrefu lakini Ali anasema huenda watu wake wasijue kuwa jamaa wao amefariki. Mara nyingine pia tunajua familia zinavyoishi labda hata wajuliani hali basi mtu kama yule huenda akawa amepatikana na maafa na familia yake hata hawajui. Na mara nyingine pia tunaona ni kwa kwamba labda bili zinakuwa ziko hali ya juu na wale familia hawawezi kulipa bili kama zile ingawa inafariji kusikia kuhusu utumishi wa Ali na wenzake bado wanahudumia asilimia ndogo tu ya watu. Kenya ni chini ya asilimia ishirini ya Waislamu na Ali anasema kutoa huduma za mazishi kwa wale wanaofuata imani yake pekee. Lakini mambo sio rahisi kwa upande wa umini wa dini ya Kikristo. Nilizungumza na Kasisi Steven wa kanisa katoliki jijini Nairobi. Maiti nyingi ambazo hazijatambuliwa, ambazo zimelala bila kuchukuliwa na wenyewe katika vyumba vya kuhifadhia maiti ni za waasiriwa waliokufa kwa ajali au watu waliokufa ghafla. 
kulingana na baraza la kaunti ya jijini Nairobi kujiua, kupigwa na umeme, kuzama majini, kupigwa risasi na kuuawa ni miongoni mwa visababishi vya vifo vya watu wanaowakuta bila wenyewe mara kwa mara. Wakati serikali inasema haina budi kujiondolea maiti hizi zilizorundika, baadhi ya watu wamependekeza kufanywa uhamasishaji zaidi. Kwa serikali kiamua kuweza kuchukua mili na kuweza kuzika kwa ile mass grave. Naona hiyo pia inafaa kwanza ifahamishe eh, kuwe na mtangazo ili iweze kutangaza kwamba uh, kuna mili kiasi fulani ambayo inafaa kuwekwa kwa mass grave na kama kuna wenyeji ama wenzao wale wenye wanaweza kuwa wako tayari kwenda kuzichukua waweze kuziclaim ni sawa lakini ikiwa na muda wa muda fulani ambao mili hazitakuwa zimechukuliwa serikali ina jukumu ya kuweza kuwachukua na kuwazika mimi sioni ubaya wote hapo ama kwa maoni yangu uh, serikali inaweza fanya bora kuliko inavyofanya you see ile act inasema una mass grave uh, you can imagine uwezo ukaona watu labda wake kwa waume wamechanganywa pamoja ni kama magogo ya miti na kuchimbwa shimo kubwa na wote kutoka kwenye shimo moja na kufinikwa hii yani kwa ubinadamu si njia mwafaka ya kuweza kuwa kuwakirimu walio walio waliofariki so serikali mimi nasema ya kwamba naona inaweza fanya bora kuliko hivyo all my thoughts are the government is doing the right thing one it is uh, removing congestion from the mochal from the mobs and uh, that's a good thing to give uh, those who have relatives and uh, those who have bodies that are, are, are people uh, they, they can have place to be put in a decent way when the bodies are compiled there even the mortuary is not clean as they is supposed to be ikiwa mahakama mbali mbali zitaidhinisha maombi yanayosubiriwa ya kuondolewa kwa miili hii itaongeza hadi 500 jumla ya idadi ya mazishi kama hayo mwaka 2023 pekee